기후변화와 각종 이상 기후로 전 세계가 몸살을 앓고 있는 요즘 해양 생태계 역시 기후변화의 여파로 무너져가고 있는데요. 그 대표적인 예가 바로 불가사리로 인한 피해입니다. 불가사리는 일반적인 해양 생물들과는 다른 별 모양의 독특한 생김새와 빛깔로 사람들에게는 호기심의 대상 중 하나인데요. 그러나 알고 보면 해양 생태계를 위협하여 바다의 해적이라고 불리기까지 하는 생물이라고 합니다. 그러나 이런 불가사리로 인한 문제를 한국의 한 스타트업 기업이 해결해 큰 이슈가 되고 있는데요. 이게 어떻게 된 일인지 함께 알아보겠습니다. 불가사리는 바다에 사는 별 모양 혹은 오각형의 방사형 동물로서 대부분의 나라에선 이런 불가사리를 별에 비유하는 등 사람들에겐 친숙한 생물입니다. 이 불가사리는 지구상에 현존하는 생물 중 특히나 추위에 강해서 영하 30도 이하에서도 살아남을 수 있다고 하는데요. 그 때문에 북극이나 남극의 바다는 물론 아주 얕은 바다에서부터 생물이 거의 살지 않는 깊은 바다에서도 발견되곤 합니다. 그리고 이 불가사리는 오염에 대한 저항력도 엄청나 생물이 살수 있을까 싶을 정도로 오염된 바다에서도 불가사리는 살아남는다고 합니다. 또한 몸의 일부가 잘려나가도 다시 재생되는 데다 잘려나간 부분이 불가사리 중심부의 20% 이상을 차지하게 되면 잘려나간 부분 자체가 재생을 시작해 한 마리의 새로운 불가사리가 탄생한다고도 하죠. 불가사리라는 이름 자체가 죽일 수 없다는 뜻에 불가사리에서 유래했다고 하니 생명력이 얼마나 강한지 알수 있습니다. 그런데 이런 불가사리는 일반 사람들에게는 호기심의 대상이지만 어민들에게는 바다의 해충이나 다름없을 정도로 골칫덩이라고 하는데요. 강한 생명력으로 어디서든 살아남으며 먹성 또한 좋기 때문에 조개 양식장이나 바다의 산호 등을 모조리 먹어치우며 큰 피해를 입히기 때문입니다. 심지어 작은 물고기까지 잡아먹는 등 가리지 않고 먹을 수 있는 건 모두 잡아먹는데요. 특히 이 불가사리들이 가장 좋아하는 먹이는 바로 홍합이나 굴등 조개류라고 합니다. 우리나라에서만 불가사리가 어업계에 끼치는 피해가 한해 4천억 원이 넘는다고 하니 불이나 홍합을 양식하는 어민에게는 그야말로 눈에 가시 같은 존재죠. 이런 상황 속에서 기후 변화의 여파로 인해 바다 속 이산화탄소 농도가 높아지면서 점점 산성화되어 가는 바다 때문에 불이나 홍합 등 여러 어패류들이 껍질을 만들기 어려워지고 있다는데요. 이렇게 점점 그 개체수가 줄어가는 조개류들을 기후 변화와 환경 오염에 강한 불가사리들이 마구잡이로 잡아먹고 있어 바다의 해적으로까지 불리며 큰 골칫거리가 되고 있습니다. 어민들은 이런 불가사리를 제거하기 위해 잡아서 조각 내 바다에 버리기도 하는데요. 앞서 이야기한 것처럼 불가사리는 몸이 잘려도 다시 재생할 수 있을 정도로 생명력이 강하기 때문에 잘못하면 불가사리 한 마리가 여러 마리로 늘어나는 악순환에 빠질 수도 있습니다. 이런 불가사리를 없애는 방법은 직접 잡아서 햇볕 아래 뒤집어 놓아 말리는 방법밖에 없다고 합니다. 그러나 이렇게 바다를 뒤덮으며 해양 생태계의 큰 골칫덩어리로 자리 잡은 불가사리에 대한 해결책을 우리나라의 한 스타트업 기업이 개발해 화제가 되고 있습니다. 바로 스타스테크라는 기업입니다. 지난 2017년 설립된 이 스타트업 기업은 천적이 없는 바다의 무법자인 불가사리를 이용해 친환경 제설제를 만드는 기술을 개발해 전 세계에서 주목을 받고 있습니다. 이 스타트업에서 개발한 기술은 불가사리에서 추출한 뼈 조각을 원료로 제설제를 만드는 것입니다. 겨울철 필수품인 제설제는 주로 염화칼슘과 염화나트륨 성분을 이용해 만듭니다. 제설제는 눈이 얼음으로 변하는 온도를 낮춰 얼지 않고 녹도록 하는 제품인데요. 하늘에서 내리는 눈은 얼음이 아닌 얼음과 물이 섞여 있는 일종의 관행각 상태의 물질입니다. 이 눈이 쌓여 얼음이 되려면 열 에너지가 필요한데 이 열을 제설제 속 염화칼슘과 염화나트륨이 빼앗아 얼지 않고 녹아서 그대로 물이 되도록 하는 원리죠. 하지만 이 성분이 눈을 녹이긴 하지만 그 과정에서 발생하는 염화이온이 다양한 부작용을 만들어내고 있었는데요. 대표적인 게 바로 자동차 표면의 부식, 콘크리트나 아스팔트의 파손, 심지어 가로수의 광합성 작용까지 막아 나무들을 말려 죽이는 문제였습니다. 또한 염화이온이 어린이나 반려동물의 호흡기로 들어가게 되면 호흡기 질환을 일으키는 문제도 심각합니다. 그리고 하수도나 땅으로 흡수되게 되면 토양이나 수질오염의 원인이 되기도 하죠. 그런데 이런 제설제의 불가사리를 활용하면 자동차나 콘크리트, 아스팔트의 부식을 억제하는 효과가 있을 뿐 아니라 눈을 녹이는 과정에서 발생하는 염화이온의 피해도 최소화할 수 있다는데요. 불가사리의 뼈 조각은 내부에 작은 공기구멍이 촘촘히 나 있는 다공성 구조체입니다. 이뼈 조각이 제설 과정에서 발생하는 염화이온을 흡착해 염화이온이 다량으로 발생하는 것을 막아주는 역할을 하죠. 또한 뼈 조각을 넣음으로써 기존 제설제에 넣어야 했던 부식 방지제 성분을 훨씬 줄일 수 있어 제설제의 가격도 낮춰주는 역할을 하는데요. 
이런 혁신적인 기술을 통해 가로수가 말라 죽는 현상도 방지하고 콘크리트 등의 파손도 억제하며 차량의 부식을 막아주는 것입니다. 또한 불가사리로 인한 환경 피해 역시 획기적으로 막을 수 있다는데요. 어민들에게 큰 피해를 끼치고 있지만 마땅한 해결책이 없어 발을 동동 굴러야 했던 불가사리를 포획해 재설제를 만드는 데 쓰니 그야말로 일석이조의 효과라 할수 있습니다. 실제로 우리나라에서는 어민들로 하여금 불가사리를 잡게 하여 연간 약 3,600톤의 불가사리를 구매하고 있었는데요. 이는 약 30에서 50억 원의 비용이 들었다고 합니다. 그러나 이 불가사리는 식용으로도 활용할 수 없고 그외 마땅한 활용처도 없는 데다 독성과 악취가 있어 소각하는 데도 비용이 추가로 들었다고 하는데요. 그 비용이 20억 원 가량 드는 등 부가적인 피해도 만만치 않은 상황이었습니다. 그런데 스타스테크의 친환경 제설제는 이런 불가사리를 일부는 무상으로 제공받고 일부는 구매하여 활용한다고 하니 경제적으로도 효과가 어마어마하죠. 또한 제설제로 인한 다양한 부작용을 다시 복구하는 비용도 줄일 수 있다는 장점이 있습니다. 그러나 이 제설제는 겨울 한철만 이용하고 연간 필요한 제설제의 양이 정해져 있다는 단점이 있었는데요. 이 기업은 불가사리를 활용해 또 다른 기술을 개발했다고 합니다. 바로 화장품 원료로 사용하는 것과 액상 비료를 만드는 기술인데요. 피부를 매끈하고 탱탱하게 해주는 콜라겐을 불가사리액에서 추출하는 기술이 큰 화제가 되고 있습니다. 마스크팩이나 세럼 등에 쓰이는 콜라겐은 주로 돼지에서 추출해왔는데요. 이럴 경우 피부에 흡수되는 양이 많지 않다는 단점이 있습니다. 이를 개선하기 위해 생선에서 콜라겐을 추출할 경우에는 일부 사람들에게 알레르기를 유발하는 문제가 생기는데요. 그러나 불가사리에서 추출한 콜라겐은 피부 흡수력도 좋고 알레르기도 발생하지 않는다고 하니 혁신적인 기술임에 틀림없습니다. 또한 불가사리에서 추출한 콜라겐은 종교적인 이유로 동물성 콜라겐을 사용할 수 없는 중동 지역의 화장품 시장을 새로 개척할 수 있어 우리나라의 수출에도 큰 몫을 할 것으로 보인다고 합니다. 우리나라의 화장품은 K-뷰티로 불리며 전 세계에서 큰 사랑을 받고 있는데요. 미국이나 일본 등 선진국뿐 아니라 동남아시아나 중동 지역에서 특히 널리 사랑을 받고 있죠. 그러나 일부 국가에서는 소나 돼지 등의 동물 섭취뿐 아니라 이를 활용한 물건들도 사용을 금하는 곳이 있어 동물성 재료가 들어간 우리나라 화장품 수출에 걸림돌이 되고 있었는데요. 불가사리를 활용한 화장품은 이들 나라에서도 문제없이 사용할 수 있어 우리나라의 뷰티 제품을 전 세계에 널리 알릴 수 있는 계기가 될 것으로 보입니다. 그리고 액상 비료 제작 기술도 개발하고 있다는데요. 지금까지는 불가사리를 통해 제설제를 만들고 난 뒤에 찌꺼기를 폐기해왔지만 이 부산물을 액상 비료로 만들어 저가에 공급하겠다는 계획을 가지고 있습니다. 그렇게 될 경우 골칫덩이인 불가사리를 활용할 수 있는 방안이 더 늘어나 폐기 비용은 더욱 줄어들고 농가에서도 효과 좋은 액상 비료를 활용할 수 있는 등그 효과가 매우 높을 것으로 기대되는 것이죠. 기후변화로 인해 무너져가는 해양 생태계를 보다 더 낮게 만드는 데 앞장서고 또한 이상 기온으로 인해 점점 늘어가는 겨울철 폭설과 그로 인한 피해를 줄이기까지 하는 우리나라의 스타트업 기업. 전 세계에서 전혀 생각지도 못했던 방안으로 혁신적 기술을 만들어낼 지구 환경을 지키는 데도 앞장서고 또한 K-뷰티의 새로운 장을 여는 데에도 나서고 있다고 하니 정말 자랑스러운데요. 앞으로도 우리나라의 많은 스타트업들이 전 세계의 주목을 더욱 받길 기대해봅니다.